Simone Inzaghi positif COVID-19. Kabar tidak mengenakan datang dari Inter Milan, di mana sang pelatih kepala, Simone Inzaghi dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Inter melalui laman resmi mereka pada Selasa, 25 Januari 2022, dini hari waktu Indonesia Barat, FC Internazionale Milano hari ini mengonfirmasi bahwa hasil tes Simone Inzaghi positif COVID-19, bunyi pernyataan klub. Dengan demikian, Inzaghi harus menjalani isolasi mandiri selama beberapa hari. Sang pelatih sekarang akan mengikuti protokol yang ditentukan dalam panduan perawatan kesehatan. Kendati demikian, Inzaghi berpeluang bisa mendampingi Inter Milan di laga berat bertajuk Derby della Madonnina melawan sang rival, AC Milan pada minggu, 6 Februari 2022, atau 12 hari ke depan. Varian virus Omicron ini telah mendatangkan malapetaka bagi sepak bola Italia, memaksa sejumlah pemain untuk absen, dan kembali memaksa pemerintah untuk membatasi kapasitas stadion menjadi hanya 5.000 penonton. Petakna jadi target alternatif lini serang Inter Milan. Striker Napoli, Andrea Petakna menjadi salah satu target alternatif yang dipertimbangkan untuk memperkuat lini serang Inter Milan pada jendela transfer Januari. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, bahwa pemain berusia 26 tahun itu adalah salah satu opsi yang disukai pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi, meskipun sepertinya kubu Partenope tidak akan membiarkannya pergi ke klub rival mereka di Serie A, Inter diakini bakal merekrut striker baru pada bursa transfer Januari ini, mengingat penyerang mereka, wakin Korea yang terus-menerus dibekap cedera. Selain itu, striker lainnya, Martin Satriano juga telah dipinjamkan ke Stad Brest. Jadi, sekarang Inter hanya memiliki tiga penyerang yang dalam kondisi bugar dan ketiganya sedang menjalani tugas internasional. Klub mulai menyusun strategi mereka di bursa transfer Januari ini, dan Inzaghi telah memilih Petagna sebagai salah satu pemain dengan profil ideal untuk memperkuat lini serang timnya. Pedula, Inter kembali didik Robin Gosens. Inter Milan dikabarkan siap kembali menjajal peruntungan mereka untuk mendatangkan Robin Gosens dari Atalanta pada Mercato Januari ini. Hal ini diungkapkan oleh pakar bursa transfer sport Italia, Alfredo Pedula, bahwa Nerazzurri siap bergerak mencoba merekrut Gosens untuk memperkuat posisi back sayap kiri tim asuhan Simone Inzaghi. Pemain internasional Jerman berusia 27 tahun itu telah lama dibidik oleh Inter, dan ia dipandang sebagai pewaris yang sempurna bagi Ivan Perisic. Akan tetapi, untuk saat ini sulit bagi Inter untuk bisa meyakinkan klubnya, Atalanta agar mau melepas Gosens, karena mereka tidak terbuka dengan kesepakatan pinjaman disertai opsi permanen. Tuto Mercato Web mengklaim bahwa kubu Atalanta hanya bersedia melepasnya dengan harga sebesar 30 juta euro. Memang, saat ini Atalanta sudah siap berpisah dengan Gosens, yang harus menepi sejak awal Oktober karena cedera paha. Selain itu, performa kuat Giuseppe Pezzella juga telah meyakinkan Ladia untuk mempertimbangkan tawaran untuk Gosens. Baru-baru ini Gosens dikabarkan telah menolak tawaran dari Newcastle United karena klub yang baru diakuisisi oleh PF Arab Saudi itu sedang berada di zona degradasi Liga Premier.